கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயே ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டான இன்ஹெரிட்டன்ஸை இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் உங்களோட பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போது நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போது உங்கள் அப்பாவோட பொருள் எல்லாமே உங்களோட பொருள் அதாவது உங்கள் அப்பா கிட்டே ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா நீ உங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்காமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் அப்பாவோட ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க உங்கள் அப்பா உங்களை எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இன்னொரு கிளாஸில் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு கிளாஸில் இருக்கிறத இன்னொரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்சா அதை தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் கோடோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க கிளாஸ் டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுக்குள்ளே டெஃபன் போட்டு இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் கீவேர்ட் போட்டுட்டு என்டர் இப்போ இதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போது கிளாஸ் சன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சன் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே டெஃப் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்பா கிட்ட ஃபோன் இருக்குது பையன்கிட்ட லேப்டாப் இருக்குது ஓகேவா செல்ஃப் ப்ரிண்ட் சன்ஸ் லேப்டாப் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன்னுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ராமனு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சன்னுக்கு ஓகேவா இப்போ நான் இந்த ராம் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி சன்னுக்குள்ளே இருக்கிற லேப்டாப்பை நான் கால் பண்ணால் இப்போ எனக்கு வந்து வெளியே சன்ஸ் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ஒரு கிளாஸ் சன் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு இதுக்குள்ளே ஒரு இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு சன்ஸ் லேப்டாப்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகுது இவன் பையன் தானே அப்போது அப்பாவோட ஃபோனையும் இவனால் யூஸ் பண்ண முடியணும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த சன் ஆப்ஜெக்டை வச்சு சன்னுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ண ராம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை வச்சு டேட் அப்படின்ற கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபோன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் வருது சன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் ஃபோன் சன் கிட்ட ஃபோனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ராம் நம்ம கிட்ட சொல்லுது இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க அதாவது டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த டேட் டைம் என்ன இருக்குது ஃபோன் இருக்குது சன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த சன் கிளாஸில் லேப்டாப் இருக்குது இப்போ நான் இந்த சன்னுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த சன்னுக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போது ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ராம் ஆப்ஜெக்டால் என்ன பண்ண முடியும் லேப்டாப் ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃப ராம் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த லேப்டாப் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த சன்னுக்கு இப்போது அப்பாவோட ஃபோன் வேணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டேட் கிளாஸை இந்த சன் கிளாஸோட லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் இந்த சன் கிளாஸால் டேட் கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபோனை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அது இப்போ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சன் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே டேட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் இந்த ரெண்டு கிளாஸுக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் க்ரியேட் ஆயிரும் இந்த ராம் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே லேப்டாப் மட்டும் இல்லாமல் டேட் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஃபோன் ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போது ராமால் லேப்டாப்பையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபோனையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன் கிளாஸ்குள்ளே டேட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸ் நேமாக போடுறேன் இப்போ நான் அதே ஃபங்க்ஷனை அதே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ராமி கொடுத்து சண்டன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸில் இருந்து இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபோன் ஃபங்க்ஷனை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி டேடோட ஃபோன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதை சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறத சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் கிளாஸ் மாம்
இப்போது அம்மா கிட்டே ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது ஓகேவா அம்மா கிட்டே ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது பிரிண்ட் மாம்ஸ் ஸ்வீட் இப்போ இந்த பையன் பையன் கிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு அப்பாவோட ஃபோன் இருக்கு அப்பாவோட ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டே ஸ்வீட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் ஓகேவா அப்போ இப்ப ராம் டாட் ஃபோனுக்கு கீழே இப்ப நான் ராம் டாட் ஸ்வீட்னு ட்ரை பண்றேன் இந்த ஸ்வீட் ஃபங்க்ஷன் மாம் கிளாஸ்குள்ள இருக்கு இந்த மாம் கிளாஸை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்றப்ப எனக்கு யார் யார் வருது ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட்ரிபியூட் சன் கிட்ட ஸ்வீட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யார் யார் த்ரோ பண்ணுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சன் கிளாஸுக்குள்ளே டேட் கமா மாம்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போது இந்த சன்னால் டேட் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஃபோனையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் மாம் கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்வீட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ராம் டாட் ஃபோனு போடுறேன் டேட்ஸ் ஃபோனு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது ராம் டாட் ஸ்வீட்னு போட்டால் இப்போது மாமுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்வீட் பிரிண்ட் ஆக போகுது மாம்ஸ் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் ஃபோனுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு மாம்ஸ் ஸ்வீட்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதை மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்சா இதை என்ன சொல்கிறோம் இதை தான் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போது கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம மல்டிப்புள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ நான் கிளாஸ் கிராண்ட் பா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது கிராண்ட் பாட்டை ஒரு ஃபோன் இருக்குது கிராண்ட் பாட்டை ஒரு ஃபோன் இருக்குது ஓகேவா இப்போது பிரிண்ட் கிராண்ட் பா ஃபோன் அடுத்து கிளாஸ் டேட் ஓகேவா கிளாஸ் டேட் உங்கள் அப்பா கிட்ட காசு இருக்குது பிரிண்ட் டேட்ஸ் மணி அடுத்து உங்ககிட்ட அதே மாதிரி லேப்டாப் இருக்கு இப்போ செல்ஃப் பிரிண்ட் சன்ஸ் லேப்டாப் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கவனிங்க இப்போ நான் அதே மாதிரி ராம்னு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இப்போ நான் ராம்னு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ராம் ஈக்குவல் டு சன்னு போட்டு இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ராம் டாட் லேப்டாப்னு போட்டால் எனக்கு என்ன ஆகும் சன்ஸோட லேப்டாப் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ராம் டாட் லேப்டாப்னு போட்டால் சன்ஸோட லேப்டாப் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இப்போ ராம் என்ன வேணும் ராம் வந்து அப்பா அப்பா கிட்ட இருக்கிற காசு ராம்க்கு வேணும் ஓகேவா ராமுக்கு வந்து அப்பா கிட்ட இருக்கிற காசு வேணும் அப்போ இப்போ நான் ராம் டாட் மணி அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் இப்போ நான் ராம் டாட் மணின்னு சொல்லி போட்டால் எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கிளாஸை நம்ம என்ன பண்ணல ஜாயின் பண்ணல சன் கிளாஸ்க்கு டேட் கிளாஸோட அக்சஸ் வேணும் அப்போ நான் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே டேடுன்னு போட்டேன் அப்படின்னா இந்த சன் கிளாஸால் இந்த டேட் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ராம் டாட் மணின்னு போடுறப்ப இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெஃப் மணி கால் ஆகி எனக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு டேட்ஸ் மணி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இப்போது என்னோடய அப்பாவுக்கு இப்போ என்னோடய அப்பாவுக்கு தாத்தாவோட ஃபோன் வேணும் என்னோடய அப்பா ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னோடய அப்பா 
என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு தாத்தாவோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஓகேவா இப்போ என்னோடய அப்பா தாத்தாவோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ நான் டேடுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நான் டேடுக்கு டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேடுக்கு இப்போது டேட் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு தாத்தாவோட ஃபோனை அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு டேடு தாத்தாவோட ஃபோனை அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு எரர் வருது ஏன் அப்படின்னா டேட் கிளாஸில் ஃபோன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டே இல்லைன்னு சொல்லி வருது ஓகேவா டேட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டி ஒன் டாட் ஃபோனுன்னு போடுறேன் இந்த டி ஒன் இந்த ஃபோன் வந்து தாத்தாவோட ஃபோனு ஓகேவா தாத்தாவோட ஃபோனை அப்பா எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அப்போது அப்பாவால் எடுக்க முடியல ஏன் அப்படின்னா இந்த டேட் கிளாஸுக்கும் இந்த கிராண்ட் பா கிளாஸுக்கும் லிங்க் இல்லை இப்போது அப்பா என்ன பண்ணணும் அப்பா என்ன பண்ணணும் கிராண்ட் பா கிளாஸுக்கு கிராண்ட் பா கிளாஸ் கிளாஸை நான் இந்த டேட் கிளாஸுக்கு உள்ளே போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ அப்பாவால் தாத்தாவோட ஃபோனை எடுக்க முடியும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப கிராண்ட் பா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் பா கிளாஸ் இருக்குது கிராண்ட் பாட்ட ஃபோன் இருக்குது அடுத்து டேட் கிளாஸ் இருக்குது அப்பாட்ட காசு இருக்கு அடுத்து சன் கிளாஸ் இருக்கு சன்ட லேப்டாப் இருக்கு ஓகேவா இப்போ பையனுக்கு காசு வேணும்னு நினைக்கிறான் அதனால் அப்பாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஓகேவா இதுக்குள்ளே இப்போ நான் டேட் கிளாஸுன்னு போட்டேன்னா இப்போ என்னால் அப்பாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்பாவுக்கு ஃபோன் வேணும்னு நினைக்கிறாரு அதனால் தாத்தாவோட கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஓகேவா இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸும் இப்படி இன்னொரு கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிட்டே போகுது இதை தான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த மூணு கிளாஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால கிராண்ட் பா டேட் சன் இந்த மூணு கிளாஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இப்போ சன்னால் அப்பா அப்பாவோட காசையும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்பா வழியாக போய் தாத்தாவோட ஃபோனையும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு இப்போ நான் ராம் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் இப்போ நான் ராமை யூஸ் பண்ணி ராம் டாட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி தாத்தாவோட ஃபோனை நான் அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் என்னால் தாத்தாவோட ஃபோனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இதுதான் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேவா அடுத்து ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அப்பா மட்டும் இருக்காருன்னு வைங்க அப்பா மட்டும் இருக்கார் டேட் இருக்கார் இப்போ அப்பாவுக்கு மூணு பசங்க சன் ஒன் சன் டூ சன் த்ரீ ஓகேவா அப்பா கிட்ட காசு இருக்கு அப்பா கிட்ட காசு இருக்கு இந்த மூணு பசங்களும் கோ அப்பாவோட காசு வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சன் ஒன்குள்ளே டேடுன்னு போடுறேன் சன் டூக்குள்ளேயும் டேடுன்னு போடுறேன் சன் த்ரீக்குள்ளேயும் டேடுன்னு போடுறேன் இப்போ நான் நான் எம்டி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகும் அதனால் நான் உள்ளே வந்து ஜஸ்ட் பாஸ்ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா என்னால் எம்டி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா எம்டி கிளாஸ் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சன் டூக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்க எஸ் டூ ஈக்குவல் டு சன் டூ இப்போ நான் சன் டூக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ என்னால் இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அப்பாவோட காசை எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே உள்ளே வந்து நம்ம கிராண்ட் பா ஃபோனுன்னு டைப் பண்ணி இருக்கிறதுனால அது அப்படியே வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் டேட் மணி ஓகே ஸ்பெல்லிங் தப்பு இட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு டேட் மணி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இது ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்
ஒரே ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குன்னு வைங்க டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸை ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட கிளாஸஸ் டிரைவ் பண்ணிக்குது அப்படின்னா சன் ஒன் சன் டூ சன் த்ரீ ஒரு கிளாஸை நிறையா கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா இதை தான் ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்ன லெட்ஸ் சே இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வைங்க கிளாஸ் லேண்டு ஓகேவா ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது இடம் ஒன்று இருக்குது டெஃப் இந்த இடம் வந்து ஏதோ ஒரு ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஒரு முக்கியமான இடம் ஒன்று இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட் இந்த லேண்டுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து இந்த லேண்டுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் மொத பையன் ஓகேவா மொத பையன் அப்போ இந்த மொத பையன் என்ன பண்ண போகிறான் அந்த லேண்ட் கிளாஸையும் அக்சஸ் பண்ண போகிறான் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இப்போ நான் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அதே தான் இப்போ அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸை டேட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு இந்த ஒரு கிளாஸை நிறையா கிளாஸ் அக்சஸ் பண்ணுறப்ப இதை ஹையர் ஆரிக்கல்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகேவா இப்போது இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த லேண்ட் கிளாஸை இப்போ இந்த சன் என்ன பண்ணுறான் இந்த லேண்ட் கிளாஸையும் அக்சஸ் பண்ணுறான் அப்போது இந்த சன் கிளாஸுக்கும் இந்த லேண்டுக்கும் இந்த டேடுக்கும் இவங்க மூணு பேருக்கும் இருக்கிறது என்னது என்ன கனெக்ஷன் இது மல்டிப்புள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது மல்டிப்புள் 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 இன்ஹெரிடன்ஸ் மல்டிப்புள் லெவல் இல்லை மல்டிப்புள் இன்ஹெரிடன்ஸ் ஓகேவா ஆனால் இந்த டேடுக்கும் இந்த மூணு சன்னுக்கும் இருக்கிறது ஹையர் ஆர்கியல் இன்ஹெரிடன்ஸ் இப்படி நிறையா இன்ஹெரிடன்ஸ் அதாவது சிங்கிள் மல்டிப்புள் மல்டி லெவல் ஹையர் ஆர்கியல் இது எல்லாமே கலந்து வருதுன்னு வைங்களேன் இது எல்லாமே கலந்து வந்துச்சுன்னா அதை தான் ஹைப்ரிட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இது தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் பைத்தான் உங்களுக்கு இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஓகே பபா ஐ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடிய